നമസ്കാരം എൻ്റെ കൂടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റെൻസ് തോമസ് ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ തരം ക്യാൻസറുകളെക്കുറിച്ചും ക്യാൻസറിനെ എങ്ങനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തെ കേൾ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഭീതിയുള്ളവരായി തീരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ പോലെ ഭീതിയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെയുള്ള ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ശതമാനവും ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളാണ് എന്താണ് ക്യാൻസർ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അനിയന്ത്രിതമായ വ്യതിയാനമാണ് ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിഭജന രീതി ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാം നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഒരു താളവും ഒരു ക്രമവും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതശൈലി അനിയന്ത്രിതമായ ഭക്ഷണ രീതി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ വ്യാപനം അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ പോലെയുള്ള ഇതുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മലിന മലിനകാരിയായ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസുമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ തന്നെ ക്യാൻസറിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് എങ്കിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരാവയവങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സം അമിതമായി ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് പുണ്ണത്തടി അമിതമായി ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ നിമോണിയ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തളർച്ച ക്ഷീണം അകാരണമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പല ലക്ഷണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ക്യാൻസറിലൂടെ പുറത്ത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല ലക്ഷണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പക്ഷെ നേരത്തെ ഈ രോഗത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാവേദിയെ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇനി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ രോ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശത്തിനുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ രക്തം തുപ്പുന്ന ചുമ നെഞ്ചുവേദന ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറാണ് സ്ഥലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ അത് കൂടുതലും സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും പുരുഷന്മാരിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലപ്പ് മുഴ ഇതെല്ലാം ഇതിന് കാരണം അതുപോലെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഞെട്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ദ്രാവകം വരൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അടുത്ത ക്യാൻസറാണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ നമ്മുടെ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഇത് വളരെയധികം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് പിന്നെ ബോൺ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ അസ്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ മജ്ജയെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ബോൺമാരെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന റീനൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നികളെ സാ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ഉണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് കാണാറുള്ളത് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിലുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസർ ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അത് ഗുരുതരമുള്ള ക്യാൻസറാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വർധനയാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളാണ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ ഇത് പുരുഷന്മാരെയാണ് കൂടുതലുമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന യൂട്രസ് ക്യാൻസർ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഇതും മറ്റ് ക്യാൻസറുകളാണ് അപ്പോൾ നൂറിൽ തരം ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളെ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ നാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രോഗത്തെ ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് ഈ രോഗത്തെ സമർത്ഥമായി അതിജീവിച്ച എത്രയോ എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിംഗ് നമ്മുടെ സിനിമാ നടനെ ഹാസ്യ നടനും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നസെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ സിനിമാ നടിയെ മംത മോഹൻദാസ് അപ്പോൾ മനസ്സിനുള്ള അസാധാരണമായ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ഭേദമാക്കാം അങ്ങനെ ക്യാൻസറിനെയും ഭേദമാക്കാം എന്ന് തെളിയിച്ചവരാണ് ഇവർ അപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ രോഗത്തെ മുഴുവനായിട്ടും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നു ഇനി ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ജീവിതക്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാം ചിട്ടയായ ജീവിതക്രമങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശരീരത്തിന് ഒരു ദിവസം മിനിമം എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിച്ചിരിക്കണം ഇത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിനെ എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു ഇത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിട്ടയായ വ്യായാമം ചിട്ടയായ വ്യായാമം എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ചിട്ടയായതും ശരിയായ രീതിയിലും ഉള്ളതായ വ്യായാമം ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണശീലം ഉണ്ടാക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ മൈദ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഇതെല്ലാം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക സസ്യഭക്ഷണം കൂടുതൽ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഭക്ഷണ ഭക്ഷണത്തിൽ സസ്യഭക്ഷണം സോറി സസ്യഭക്ഷണം കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇത് ശരീരത്തിന് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യഭക്ഷണങ്ങളിൽ മെഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ സെലീനിയം അടങ്ങിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന വറവ് പരുവ സാധനങ്ങൾ മറ്റ് കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫുഡ്സ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ മുഴുവനായും ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം നടക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പരമാവധി സാധിക്കുന്ന പരമാവധി രീതിയിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രസാദാത്മകമായ അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ശരീരത്തിനുള്ള വിശ്രമവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കും ഇവിടെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്തമായുള്ള ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൊല്ല് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നിത്യം ഹിതാഹാര വിഹാരമാർന്നും വിഷയം വെടിഞ്ഞും സത്സേവിയായാൽ അവനെന്ത് രോഗം നിത്യവും ഹിതമായ ഭക്ഷണവും ദുഃഖം ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് രോഗം വരില്ല എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണശൈലിയും ജീവിതശൈലിയും കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തമ കാലഘട്ടമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ രീതിയിലെ കുറിച്ചും നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റു ദിവസം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം നാളെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ